स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल नमो भगवान बुद्ध को त्रिभार वंदना महाकाव्य ने तथागत बुद्ध द्वारा देशे सुख्या धर्म को त्रिभार वंदना महाकाव्य ने तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिभार वंदना परम पूजनीय बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के जो विशेष कार्यक्रम संगरत्न बुद्ध विहार में जो प्रमुख रूप से धमाल में स्थापित बुद्ध मूर्ति का ये जो वर्धापन दें तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो पूजनीय भिक्षु यम धम्म ज्योति थेरो पूजनीय भिक्षु धम्म बोधि थेरो पूजनीय भिक्षु रतन दीप थेरो पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो पूजनीय भिक्षु यशोधे भिक्षु धम्मानंद भिक्षु बोध रत्न भिक्षु नागसेन प्रमुख संपूर्ण श्रामीगण माता जी और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका एक समय श्रावस्त के जेतवन बुद्ध विहार में जो सीमाग्रह है उपोषागार है वहाँ पर 500 सौ भिक्षु लोग जमा हो के चर्चा कर रहे थे वार्तालाप कर रहे थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है क्या होगा हाँ हम अमुक सुख अमुक सुख बोलते हैं तो सबसे बड़ा सुख क्या होगा तो उस समय कोई एक समूह भिक्षु लोग अपना मत व्यक्त करते हैं कि दुनिया में सुख बोले तो क्या है ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति होना हाँ बहुत बड़े सेठ होना या मंत्री होना या राजा होना यही सुख है और कुछ समूह भिक्षु लोग अपना मत व्यक्त करते हैं कि ये सुख नहीं है सुख बोले तो ये पंच काम गुण भोग करना मतलब आंखों से जो मर्जी देखने को मिलना कानों से जो मर्जी सुनना मुंह से जो मर्जी खाना नाक से जो मर्जी सूंघना शरीर से जो मर्जी स्पर्श करना ये पंच काम भोग विलास करना यही सुख है और कोई बोलते हैं ये नहीं ये सुख है वो सुख है ऐसा अपना अपना मत व्यक्त करते हैं उस समय महाकार ने तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं तथागत बुद्ध पहुँचने के बाद सारे भिक्षु लोग शांत बैठते हैं भगवान बुद्ध अपने बुद्ध आसन में बैठने के बाद सब लोग वंदना करके एक जगह बैठते हैं उस समय महाकार ने तथागत बुद्ध भिक्षुओं को पूछते हैं कि भिक्षु अभी क्या चर्चा हो रहा था तो भिक्षु लोग कहते हैं भगवान हम दुनिया में क्या सुख हो सकते हैं क्या सबसे बड़ा सुख है इसके विषय में चर्चा कर रहे थे तो क्या 
बात आए तो कोई कहता है कि दुनिया में बहुत सारा धन संपत्ति होना सुख है कोई कहता है कि बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचना या मंत्री राजा होना सुख है कहते हैं कोई कहता है पंच काम भोग विलास करना सुख है ऐसे ऐसे बातें हुआ तो उस समय तथागत बुत कहते हैं ये जो सुख है भौतिक रूप से सुख है दुनियादारी के सुख है अच्छे से ध्यान से सुनो वास्तव में सुख तो ये है कहते हुए तथागत बुत एक पाली गाथा द्वारा कहते हैं सुखो बुद्धान उपादो सुख सतमेशना सुख संग सामगी समान तपो सुखो सुखो बुद्धान उत्पादो दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है आ, पहले तमदेश ने एक भंते ने दिया ना कि एक भंते क्या कर सकता है तो एक भंते अगर इतना कर सकता है तो एक बुद्ध दुनिया में उत्पन्न होने के बाद क्या हो सकता है वहां लाखों करोड़ों और सत्व प्राणी लोग मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है श्रोता प्रति सकितागामी अनागामी औरत मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है दुख मुक्त होता है दुनिया में शांति का डंका बजता है इसलिए जहा बुद्ध उत्पन्न होता है वो सबसे बड़ा सुख है वैसे ही सुखा सतम देश ना ये जो सही धम्म हम सुन रहे हैं ना ये धम्म देश ना सुन रहे हैं ना ये भी सुखकर है अगर धम्म देश ना ही नहीं सुनेंगे तो धम्म के विषय में हमें क्या मालूम होगा अगर धम्म हमें पता नहीं तो हम क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं क्या नहीं कर रहे ये भी पता नहीं क्या करना चाहिए ये भी मालूम नहीं क्या नहीं करना चाहिए ये भी मालूम नहीं फिर पशु और हम में क्या अंतर रह जाएगा तथागत बुद्ध कहते हैं ये खाना पीना जीने के लिए संघर्ष करना संतान उत्पादन करना और मरना ये तो इंसानी नहीं सारा सत्व प्राणी में रहता है चाहे छोटे से छोटे कीट पतंग से लेके बड़े से बड़े हाथी तक सब में रहता है तो हम में विशेष क्या है जिस वजह से हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुआ हा? तो हम में है चिंतन मनन करने की शक्ति विवेक बुद्धि प्रज्ञा अच्छे बुरे कुशल कुशल पाप धम्म योग्य अयोग्य अच्छे से हम जान सकते हैं और इतना ही नहीं जितने भी बुरे हैं उससे दूर रह सकते हैं और जितने भी अच्छे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं ये इंसान ही कर सकता है बाकी कोई नहीं कर सकता इसलिए हम सारा सत्व प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है इसलिए ऐसे अच्छे से अभी ये अच्छे बुरे की पहचान सब में होता है क्या नहीं ना जिसको सही धम्म सुनने का मिल मौका मिलेगा सही मार्ग निर्देश मिलेगा जो अच्छे धम्म में परिपक्व होगा उसमें अच्छे बुरे का पहचान भी होगा बुरे से अलग रहना अच्छे में आगे बढ़ना ये भी रहेगा इसलिए दुनिया में सत्तरम सुनना भी सुखकर है फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सुखा संघर्ष सामग्री संघ का एक एकजुट होना सुख कर है समग का आनंद तपो तपो सुखो ये संघ एकजुट होके तप करना अभ्यास करना धम्म आचरण करना ये भी सुख कर है तो दुनिया में ये सुख है अभी हमें सुख चाहिए कि नहीं हमारा सुख पाइजे कि नहीं सभी को सुख चाहिए दुनिया में जितने लोग हैं जो भी करते हैं जैसा भी करते हैं उन लोगों का ये कि उद्देश्य रहता है सुख प्राप्त करना कोई भिक्षु बने हैं सुख प्राप्त करना भिक्षु नहीं बने हैं सुख प्राप्त करना उपासक उपासिकाएं जो भी करते हैं चाहे विहार आते हैं धम्म अनुसरण करते हैं या कोई उद्योग धंधा करते हैं पैसा कमाते हैं सब का प्रमुख उद्देश्य सुख प्राप्त करना ही है हा? तो तथागत बुद्ध कहते हैं सुख प्राप्त कैसे होता है 
सुख तो सभी को चाहिए हाँ मैंने ढेर सारा पैसा कमाए अब मेरे पास लाखों बैंक बैलेंस है चलो बाजार में जाके थोड़ा सा सुख खरीद के लाते मिलता है क्या कहीं डिपार्टमेंट स्टोर में या कहीं भी दुकानों में सुख बिकता है क्या नहीं इसलिए केवल धन संपत्ति मात्र होने से सुख नहीं मिलता तो तथागत बुद्ध कहते सुख कैसे मिलता है बुद्ध एक गाथा द्वारा कहते हैं पुण्य से पूरी सो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः तम मिथंद कैरा तुखो पुण्य सौ चयो सुखो पुण्य सौ चयो उच्च तह के उच्च प्रकार के सुख मिलता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पुण्य से पुरुषों कैरा इंसान को पुण्य करना चाहिए तम करना चाहिए तम बोले तो अच्छे कम अच्छा अच्छे कम बोले तो ये शरीर से अच्छा करना ये वाणी से अच्छा करना ये मन से अच्छा सोचना कम से कम शरीर वाणी मन से गलत न करना अकुशल न करना कम से कम शरीर से तीन पाप नहीं करना है वाणी से चार पाप नहीं करना है मन से तीन पाप नहीं करना है अभी शरीर से क्या क्या तीन पाप करते हैं हिंसा करना चोरी करना काम मिथ्याचार व्यविचार करना ये तीन पाप है इससे दूर रहना चाहिए फिर वाणी से चार तरह का पाप करते हैं झूठ बोलना असत्य बोलना चुगली करना कड़ा अपशब्द बोलना गाली गलोज के शब्द बोलना और निंदा चर्चा करना ये वाणी से करने वाला चार पाप पाप है इससे दूर रहना चाहिए फिर तथागत पुत्र कहते हैं ये मन से करने वाले तीन पाप से भी दूर रहना चाहिए अभिजा व्यापाद मिथ्या दृष्टि ये लोभ चित्त नहीं रखना द्वेष क्रोध चिड़चिड़ापन नहीं रखना और मिथ्या दृष्टि गलत धारणा नहीं रखना तो शरीर वाणी मन से बुरा न करना अकुशल न करना और अच्छे करना ये पुण्य ये धम्म है तो तथागत बुद्ध कहते हैं इंसान बने हो ना तो ये पुण्य करना चाहिए कई रात है तंग पुनः पुनः एक बार किया बस हो गया करके बैठना नहीं है जिस तरह हम खाना खाते हैं ना एक बार हमने बिहार में जाके मस्त भोजन किया अभी हो गया करके हम बैठते हैं क्या शाम को नहीं खाते कल नहीं खाएंगे खाना पड़ेगा ना वैसे ही पुण्य भी एक बार किया हमने वर्षावास के समय में किया कठिन जीवरदान के समय में किया या बिहार में ऐसे ऐसे प्रोग्राम था पर उस समय में किया अभी बस हो गया करके बैठना नहीं है कई रात थे तंग पुनः पुनः बार बार बारम्बार करना है तम में छंदन कई रहा था या पुण्य करने से क्या इच्छा कर सकते हैं क्या आशा रख सकते हैं काम करने वाले को पैसा मिलता है ना हाँ जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है वैसे ही पुण्य किया तो हमें क्या मिलेगा बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सवचयो उच्च प्रकार के वास्तविक सुख मिलता है इसलिए अगर जीवन में हमें सुख चाहिए शांति चाहिए तो निश्चित रूप से हमें पुण्य ही करना है पुण्य किए बिना जीवन में सुख मिलेगा शांति मिलेगा ऐसा होता नहीं लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ गया तो खुद ब खुद सुख शांति भी आएगा बहुत बड़े बड़े घर हो गया गाड़ी बंगलो और बैंक बैलेंस हो गया तो खुद ब खुद सुख आएगा शांति आएगा ऐसे सोचने वाले यहाँ कम नहीं है बहुत सारे लोग हैं मगर जिनके पास पैसा है जिनके पास गाड़ी बंगलो बैंक बैलेंस है क्या उनके पास दुख नहीं है क्या अशांति नहीं है क्या जिसके पास है 
है के हिसाब से दुख है जिसके पास नहीं है नहीं है के हिसाब से दुख है वो झोपड़पति में रहते हैं या बंगलों में रहते ये मायने नहीं रखता मायने रखता है कि वो कितना पुण्य कर रहा है कितना धम्म कर रहा है उसी से सुख शांति मिलता है तो महाकार ने तथागत बुद्ध ने इतने व्यवहारिक उपदेश हमें दिया केवल धम्म के नाम पे एकदम किताब में ही लिखा जाने वाला ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक हिसाब का ये धम्म देश ना तथागत बुद्ध ने नहीं दिया हमारे जीवन में अशांति है दुख है पीर चिंता तनाव है उसी को हटाने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया उसके बाद महापरिर्वाण तक जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया उसी को हम धम्म कहते हैं तथागत बुद्ध के जो धम्म एकदम व्यवहारिक है तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह एक इंसान को छाती पे बांध लगा हो और वहां रास्ते में गिर के तरफ रहा हो और कोई भला इंसान देख के अरे इसको तो बांध लग गया ये मर जाएगा चलो जल्दी बांध निकाल के मलम पत्ती लगाता हूँ करके मलम पत्ती लगाने को या बांध निकालने को जाते हैं तो वो बांध जो लगा घायल इंसान को क्या करना चाहिए नहीं 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 ठेरो ठेरो ये मत निकालो पहले ये बताओ कि ये बान कहाँ से आया बान किसने मारा बान मारने वाले इंसान का नाम क्या है गोत्र क्या है जात क्या है वो कौन से गाँव के है वो उसके परिवार में कौन कौन है ऐसे दुनिया भर के प्रश्न करते रहना चाहिए या बान निकाल के मलम पत्ती लगाना चाहिए बान निकाल के मलम पत्ती लगाना चाहिए अगर प्रश्न करता रहा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा प्रश्न खत्म नहीं होगा ऐसे ही तथागत बुद्ध भी कहते हैं इस दुनिया में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है नचाते हुए भी हम बुढ़ापे के तरफ जा रहे हैं नचाते हुए भी हम ये बीमार के तरफ बढ़ रहे हैं नचाते हुए भी हम मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए मृत्यु हमें मतलब निगलने से पहले जितना हो सके उतना हमें पुण्य करना चाहिए धम्म करना चाहिए दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए इतना व्यवहारिक तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं और दुनिया में कोई ये धम्म श्रेष्ठ वो धम्म श्रेष्ठ हमारे धम्म ही अच्छा है तुम्हारा धम्म खराब है ऐसा अनेक वाद विवाद प्रपंच में भी लोग बहुत चलते हैं धम्म के नाम पे कितने कितने लड़ाई झगड़ा करते बैठते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में ये धम्म अच्छा वो धम्म अच्छा ये धम्म श्रेष्ठ वो धम्म श्रेष्ठ ये कहने से भी ज्यादा केवल दो चीजें देखो जो धम्म अच्छे से ये दो चीज सिखाता है वही धम्म अच्छा है वही धम्म उत्तम है क्या दो चीज तथागत बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति जो धम्म दुख भी सिखाता है और दुख से मुक्त होने का उपाय भी बताता है वही धम्म श्रेष्ठ वही धम्म उत्तम और तथागत बुद्ध ने ये धम्म को नाव समान बताया है जिस तरह नाव का काम क्या है बहुत बड़ा नदी हो हा? और हम शारीरिक रूप से तैर के उस पार नहीं जा सकते तो नाव से हम वो नदी पार करते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं वैसे ही धम्म का काम भी नाव समान है नाव जैसे नदी पार करने के लिए काम आता है वैसे ही ये धम्म दुख से पार लगाने के लिए काम आता है जीवन में दुख है ना अशांति है ना अनेक तरह के पेड़ चिंता तनाव उत्पीड़न है ना तो उससे मुक्त होने के लिए ये धम्म काम आता है ये मार्ग है हा? ये रास्ता है दुख मुक्ति का 
अगर हम ये धम्म को नहीं ये हमारा धम्म ये तुम्हारा धम्म ये हमारे धम्म तो इतना अच्छा है ये तुम्हारा धम्म इतना अच्छा नहीं है ऐसे वाद विवाद में जीवन बिताते रहेंगे तो ये धम्म का क्या करेंगे है ना कि हम बीमार पड़े हैं डॉक्टर ने जांच के हमें दवा दिया है मगर वो दवा हम खाएंगे नहीं केवल दवा अच्छा है अच्छा है अच्छा है करके हम पूजा करके बैठेंगे स्तुति करके बैठेंगे तो ये दवा हमें क्या अच्छा करेगा इसलिए दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज जो बौद्ध जगत में बोधि सत्व कहते हैं परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद अध्ययन करने के बाद जो सबसे अच्छा धम्म लगा जो सबसे आधिकारिक प्रामाणिक अनि फिर मानवतावादी धम्म लगा हा? ये वैज्ञानिक धम्म लगा वो धम्म को बाबा साहब ने ग्रहण किया अपने लोगों को भी दिया अपने समाज को भी दिया अभी यहाँ भी हम ये तो बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म है इस धम्म का क्या कहना है हाँ ये धम्म अच्छा है अच्छा है करके केवल स्तुति करते रहेंगे पूजा ही करते रहेंगे तो ये धम्म हमारा कुछ कल्याण करेगा क्या अच्छा दवा हाथ में है हमने खाया नहीं केवल स्तुति करते रहे तो वो दवा का क्या फायदा वैसे ही बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म हमें दिया है पर ये धम्म को हम कंधे पे रख के हम बहुत है हाँ हम ये धम्म मानने वाला है हम ही सबसे बड़ा है करके केवल ऐसा ही करते रहेंगे और पालन कुछ नहीं करेंगे तो ये धम्म हमें कोई फायदा देगा क्या कुछ अच्छा करेगा क्या नहीं इसलिए बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया है वो धम्म को खूब अच्छे से जानो पहचानो ये धम्म क्या सिखाता है क्या बताता है उसको अच्छे से देखो और जो जो अच्छा लगे उसे पालन भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ उसी से ही हमें कल्याण होगा उसी से ही हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगा अब ये वर्षावास में भी यही तो करना है वर्षावास तीन महीना आषाढ़ पूर्णिमा से असुर पूर्णिमा तक हर दिन बिहार में आते हैं पूजा करते हैं परिक्रम पाठ लेते हैं कुछ न कुछ ग्रंथ वाचन करते हैं या धम्म देशना सुनते हैं और हर दिन धम्म को अच्छे से पालन करने का एक माहौल बनाते हैं तो ऐसे ही धम्म को अच्छे से जानना है पालन करना है बुद्ध ने धम्म को तीन लेवल में तीन तो हमें बताया है परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेदा परियति बोले तो धम्म को अच्छे से जानो सीखो चाहे तथागत बुद्ध के धम्म और बिने जिसे त्रिपिटक कहते हैं शुद्ध पिटक बिने पिटक अभिधम पिटक या जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो धम्म को जानो फिर दूसरा पति पति वो जो धम्म जाना है उसको अभ्यास भी करो पालन भी करो केवल हाँ मुझे ये भी आता है वो भी आता है कहने के लिए नहीं पालन भी करो और तीसरा प्रतिवेद अच्छे धम्म को पालन करेंगे अच्छे धम्म जानेंगे पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा जीवन में सुख भी मिलेगा शांति भी मिलेगा और जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल में भी आगे बढ़ सकता है इसलिए तथागत बुद्ध ने जो इतना अच्छा धम्म हमें दिया है और बाबा साहब ने वही धम्म को आधिकारिक रूप से अपने समाज को दिया है तो वो धम्म को अच्छे से जान सके पहचान सके और जितना भी जाना है समझा है उसे अच्छे से पालन कर सके और इतना अमूल्य इतना दुर्लभ इतना सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके सार्थक बना सके यही कामना करते हैं फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद धम्म का आशीर्वाद संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते 
दुखमुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं सबका मंगल हो सबका कल्याण हो पवतो सब मंगल सर्वजन हाथ रूप बसाओ सबे तेयो विवाचन तो साबरो गो विनाश तो माते पवतरायो सुखे दे कायु को पव तो साप मंगल रखन तो साप देवता साप भूतानुभावना सदा सोते पवन तो ते भवतु साप मंगल रखन तो साप देवता साप धमानुभावना सदा सोते पवन तो ते भवतु साप मंगल रखन तो साप देवता साप संगानुभावना सदा सोते पवन तो ते चेतन पचेतन दुयांगे पमेव समे जतो सापे पुरेन्दु चेत संग चंदो पन्नर सोयता आयो आरोग्य संपति सक संपति मेव चो ने बान संपति मिनाते समेज तो साधो 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 बुतन नमा तमन नमा संघन नमा अहम वंदा मे सबदा सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सुखी हो सुखी हो साधु 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 बुद्ध नमा बुद्ध को नमन करता हूँ तमंग नमा तम को नमन करता हूँ संघ नमा संघ को नमन करता हूँ 